আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এওয়ান অনলাইন সার্ভিসের পক্ষ থেকে আমি শামিম তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আশা করি তোমরা বাসায় আসো নিরাপদে আসো আলহামদুলিল্লাহ আমিও বাসায় আসছি এবং নিরাপদেও আছি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা জানো যে ঈদের পর আমি আবার নতুন করে আমাদের অনলাইন ভিত্তিক যে ক্লাস তা চালু করেছি তো তোমাদের গত ভিডিওতে আমি আনসিন ফেসেস দিয়েছিলাম উইথ কোশ্চেন্স অর্থাৎ প্রশ্ন সহকারে আনসিন ফেসেস দিয়েছিলাম তো আজকে আমরা এই প্রশ্নগুলো সলিউশন করব তাহলে চলো আমরা সলিউশন শুরু করি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা লক্ষ্য করো ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্কস অর্থাৎ পাঁচ নংয়ে শূন্য স্থান থাকে পাঁচটি পাঁচ নাম্বার থাকে তো সেখানে কিছু ক্লু অথবা কিউআর দেওয়া থাকে এই সেই কিউআরগুলো থেকে বাছাই করে আমরা শূন্য স্থানে বসাবো ফিল আপ করবো যাকে বলি আমরা তাহলে চলো আমরা দেখি কী উত্তরগুলো হয় কীভাবে সাবাইছি আমি এ নাম্বার দ্য ফার্মার ওয়াজ ওয়াকিং থ্রু দ্য ফিল্ড সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এ নাম্বার শূন্য স্থানে বলবে ওয়াকিং বি নাম্বার দ্য ফার্মার ওয়াজ রিভিভ বাই হিজ ওয়াইফ সি নাম্বার দ্য ওয়েল দি ম্যান ডিড নট রেওয়ার্ড দ্য ফার্মার ডি নাম্বার দ্য ফার্মার থট হাউ টু এড টু হিজ ইনকাম ই নাম্বার দ্য ফার্মার সাপোর্টেড হিমসেলফ উইথ দ্য স্মল ইনকাম অফ ফিজ টু একর্স অফ ল্যান্ড সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমাদের শূন্য স্থানে পাঁচে পাঁচ হয়েছে আর যাদের হয় না কেন হয় না সেটা চিহ্নিত করার চেষ্টা করো চলো আমরা সামনে যাই নাম্বার সিক্স তোমরা জানো দেন ছয় নং প্রশ্নে ট্রু অর ফলস থাকে তাহলে এ নাম্বার দ্য ফার্মার ওয়াজ রিচ বাট আন অর্থি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা সত্যমিতা অ্যান্সার করতে গেলে তোমাদের অর্থ অত্যাবশ্যক জানাটা জরুরি তা নাহলে তোমরা টু আর ফলস আইডেন্টিফাই করতে পারবে না তাহলে চলো আমরা অর্থ সহকারে জানি দ্য ফার্মার ওয়াজ রিচ রিচ তো আমরা জানি যে ধনী বাট আন অর্থি মানে কি অসৎ ছিল তার মানে কি ফলস বি নাম্বার হি ফাউন্ড এ পার্টস অফ গোল্ড সে একটা স্বর্ণের থলে পেল হ্যাঁ পেয়েছিল সে জন্য ট্রো সি নাম্বার দ্য ফার্মার ওয়াজ ওয়াকিং থ্রু এ ডিপ ফরেস্ট ডিপ মানে গভীর তার গভীর বন দিয়ে যাচ্ছিল সে জন্য এটা ফলস ডি নাম্বার হিজ ওয়াইফ ফরবেড হিম টু ইউজ ইট ফরবেড মানে অর্থ হলে নিষেধ করা তার মানে ফলস তার কারণ আমরা জানি তার ওয়াইফ তাকে পরামর্শ দিয়েছিল ব্যবহার করার জন্য ইন অ্যাবার দ্য ফার্মার ডিসকভার দ্য অনার অফ দ্য পার্ট অ্যাট লাস্ট অ্যাট লাস্ট মানে অবশেষে মানে অবশেষে ওই মালিককে খুঁজে পেয়েছিল হ্যাঁ পেয়েছিল সেদিন ট্রু এক নাম্বার হি ওয়াজ থিঙ্কিং অফ প্রমোটিং হিজ ইনকাম প্রমোটিং মানে কি বৃদ্ধি করা অর্থাৎ সে ভাবতেছিল কীভাবে তার আয় বৃদ্ধি করা যায় সেদিন এটা ট্রু আশা করি তোমাদের ট্রু অর ফল ছয়টা ছয়টি সঠিক হয়েছে তাহলে চলো আমরা সামনে যাই নাম্বার সেভেন সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য করো প্রশ্নশীল এরকম যে হাউ ডিড দ্য ফার্মার সাপোর্ট হিমসেল বা কুড়ি পাস ইন ইউনিট টেন্স লক্ষ্য করো তোমরা দি ফার্মার আগে ডিড আছে ডি থাকলে আমরা বারের পাস করে লিখতে হয় সেই আমরা লিখছি অ্যান্সার দ্য ফার্মার সাপোর্টেড হিমসেল উইথ দ্য স্মল ইনকাম অফিস পিউ একর্স অফ ল্যান্ড বিন নাম্বার হোম ডিড দ্য ফার্মার ইউজ টু সাপোর্ট অর্থাৎ কাদেরকে সে চালাতো এই রোজগার দিয়ে বা উপার্জন দিয়ে বা স্মল ইনকাম দিয়ে তাহলে এর অ্যান্সার হচ্ছে দ্য ফার্মার ইউজ টু সাপোর্ট হিমসেল হিজ ওয়াইফ অ্যান্ড হিজ সেভেন চিলড্রেন অর্থাৎ সে নিজে চলতো তার স্ত্রী এবং তার সাত সন্তান সেই নাম্বার হোয়াট ওয়াজ হি থিঙ্কিং অফ হোয়াইল ওয়াকিং থ্রু দ্য ফিল্ড মাঠ মাঠের মাঝখানে যাওয়ার সময় সে সে কী ভাবতেছিল এর অ্যান্সার হচ্ছে হোয়াইল ওয়াকিং থ্রু দ্য ফিল্ড সে তখন মাঠের মাঝখানে যাচ্ছিল হি ওয়াজ থিঙ্কিং অফ হাউ হি কুড অ্যাড টু হিজ ইনকাম সে কীভাবে তার আয় বৃদ্ধি করতে পারে এই জিনিসটা সে ভাবতেছিল ডি নাম্বার হোয়াট ডি দ্য ফার্মার কিপ সেইম অর্থাৎ কিছু কী বলতেছিল এটাও পাস ইউনিটেন্স তার এর অ্যান্সার হচ্ছে দ্য ফার্মার কিপ সেইম অনেস্টি দ্য বেস্ট বলেছে অর্থাৎ সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা এই কথাটি সে বলতেছিল ই নাম্বার হোয়াট আর দ্য ডিসিশন অব দ্য ফার্মার রিগার্ডিং দ্য পার্টস অফ গোল্ড অর্থাৎ তার কী সিদ্ধান্ত ছিল সঙ্গে যে থলে বা ব্যাগ এই ব্যাপারে তার কী চিন্তা চেতনা বা ধারণা ছিল বা সিদ্ধান্ত ছিল তাহলে এর অ্যান্সার হচ্ছে দ্য ডিসিশন অব দ্য ফার্মার রিগার্ডিং দ্য পার্টস অফ গোল্ড ওয়াজ দ্যাট অর্থাৎ তার সিদ্ধান্ত ছিল এই যে অনেস্টি দ্য বেস্ট পলিসি সহতা সর্বোৎকৃষ্ট পন্থ অ্যান্ড হিজ ফার্স্ট ডিউটি ইজ টু ফাইন্ড আউট দ্য ওনার অফ দ্য পার্টস অর্থাৎ তার মূল কাজ হলো যে ওই মালিককে ওনার বা থলের যে মালিক বা ব্যাগের যে মালিক তাকে খুঁজে বের করা শুভ্র শিক্ষার্থীর আশা করি তোমাদের শর্ট কোশ্চেন সম্পূর্ণ হয়েছে আর যাদের হয় না কেন হয় না সেটা চিহ্নিত করবে বুঝতে সমস্যা হলে আমার সাথে শেয়ার করবো বা কমিউনিকেট করবো অবশ্যই তোমাদেরকে সহযোগিতা করবো চলো আমরা সামনে দেখি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আট নং প্রশ্নের উত্তর যেখানে একটা লেটার থাকে আমরা লেটারটা পেসেস থেকে লিখবো আনসিন পেসেস থেকে লিখবো আমরা জানি তবে যেখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তোমাদেরকে ফোকাস দিতে হবে বা খেয়াল করতে হবে তা হলো যেমন সাপোজ ই
পরিপূর্ণ লেটার লিখেছি এভাবে তোমরা যদি পরীক্ষা লেখো তাহলে তোমরা অবশ্যই আট পাবে আট নিচে পাবে না এর বেশি পেতে পারো আট নয় লেখা যদি পরিষ্কার থাকে তাহলে চলো আমি লিখছি যেমন প্রথম আমরা কি নাম জানি আমরা হেডিংস নাম জানি যেমন মালদ্বী নরসিংদী এরপরে ডেট লিখতে হয় ডেট লিখলাম তারপরে যার কাছে যাবে সেই নামটা যেন সঠিক থাকে যেমন আমি ডিআর সাদিয়া লিখছি এখন যদি তোমরা বলে ক্রমে যা কী এলাকা তাইলে বলি তাহলে এখানে এক নাম্বার তোমাদের কাটা গেল কর্তন হলো সেই জন্য এই জিনিসগুলো তোমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে ওকে এখন আমার লেটারের বিষয় কি যে তুমি তাদেরকে বলতেছো যে সততার গুরুত্ব সো আমরা প্রেসেস থেকে যেভাবে সাজিয়েছি চলো আমরা দেখি কীভাবে সাজাইছি যে টেক মাই লাভ ফাস্ট অথবা তুমি তোমার তুমি তোমার বাসাও লিখতে পারো দেখ ফাস্ট টেক মাই লাভ এভাবেও লিখতে পারো হোপ দ্যাট ইউ আর ওয়েল আসলে তুমি ভালো আছো আই এম অলসো আমিও ভালো আছি টুডে আই এম রাইটিং টু ইউ অ্যাবাউট দি ইম্পর্টেন্স অফ অনেস্টি এই এখন প্রেসেস থেকে মোটামুটি কমন কমন যে ব্যাপারগুলো আছে সাজিয়ে লিখলে তোমাদের লেটারটা হয়ে যাবে কেননা এই যে লেটারটা দেওয়া আছে প্রেসেসে পুরোপুরি দেওয়া আছে মানে প্রেসেসের সাথে পুরোপুরি মিল আছে সেজন্য বললাম আর যদি তুমি তোমার মতো সাজিয়ে লিখতে পারো সেটা আরও বেশি স্ট্যান্ডার্ড হয় বেশি ভালো হয় তাহলে চলো আমি কী লিখছি দেখো ওয়ান দেয়ার ওয়াজ এ পুয়ার ফার্মার এখন একটা দরিদ্র কৃষক ছিল উইথ হিজ ইনকাম অফ এ ফিউ একার্স অফ ল্যান্ড তার যে সামান্য জমি ছিল এ থেকে যা ইনকাম করতো হি সাপোর্টেড আ ফ্যামিলি অফ নাইন মেম্বার্স অর্থাৎ নয় সদস্যের একটা পরিবার চালাতো সে ওয়ান ডে হি ওয়াজ ওয়াকিং থ্রু হিজ ফিল্ড একদিন সে মাঠের মাঝখানে যাচ্ছিল অ্যান্ড ওয়াজ থিঙ্কিং চিন্তা করেছিল অ্যাবাউট দ্য ওয়ে অফ ইনক্রিজিং হিজ ইনকাম যে সে কীভাবে আয় বাড়াতে পারে সারেনলি হি ইস ওয়ে পার্টস অফ গোল হঠাৎ করে একটা স্বর্ণের থলে পেল টেকিং ইট নিয়ে গেল হোম অ্যান্ড হি শোড ইট টু হিজ ওয়াইফ তার স্ত্রীকে দিল হিজ ওয়াইফ অ্যাডভাইস টিম টু ইউজ ইট তার স্ত্রী তাকে পরামর্শ দিল যে ব্যবহার করার জন্য পার্দা ফার্মার ডিজ এগ্রিড উইথ ইট কিন্তু তার কৃষক সে তার স্ত্রীর দ্বিমত করলো ডিজ এগ্রিড মানে কি ভিন্ন মত পোষণ করলো হি বিগেন টু ফাইন্ড আউট দ্য অনার অফ দ্য পার্টস সে শুরু করলো ওই মালিককে খুঁজে বের করে অ্যান্ড বিকেম সাকসেসফুল পরে কী হলো খুঁজে পেলো মানে সফল হলো তা ওনার থ্যাংকস দ্য ফার্মার তো ওই মালিক ফলের যে মালিক তাকে ধন্যবাদ জানালো বাট গ্যাভ হিম নো রেওয়ার কিন্তু তাকে কোনো পুরস্কৃত করলো না দ্য ফার্মার্স ওয়াইফ রিভিউ হিম ফর হিজ ফুলিসনেস তো কৃষকের স্ত্রী তাকে কী হলো এই বোকামের জন্য তাকে গালি দিল অ্যাকচুয়ালি অনেস্টি যে নোবেল পাচ্ছ আসলে সৎ কাজের একটা মহৎগুণ নোমো টুরে আজান শেষ করে ফেলেন সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা ইউটস এভার্স জাকিয়া দেখো আমরা জাকিয়া কোথায় লিখছি এই জিনিসগুলো একটু খেয়াল করতে হবে এরপরে তোমাদের যে বিষয়টা সেটা হলো এনভেলাপ এনভেলাপ অর্থাৎ এনভেলাপটা সমাপনী পরীক্ষার জন্য প্রযোজ্য নয় জোরালো না আর তুমি দিলে কোনো সমস্যা নেই না দিলে কোনো সমস্যা নেই অর্থাৎ দিলে আসে না আমি এনভেলাপ দিলে মানে সেজন্য আমার নাম্বার কর্তন হবে কাটা যাবে না এটা রং আইডিয়া এটা বল তারও না তবে দিয়ে লিখবো আমরা দিয়ে লিখলে একটা লেটার পরিপূর্ণতা আসে দেখতে সৌন্দর্য লাগে এবং আমি নিজেও শিখলাম সো আমি রিকোয়েস্ট করবো তোমাদেরকে তোমরা অবশ্যই অ্যান্ড্রোলাপটা দিয়ে লাগবে তো অ্যান্ড্রোলাপ কীভাবে লিখতে হবে তোমরা অবশ্যই জানো আর অ্যান্ড্রোলাপটা তোমরা অবশ্যই ক্লোজিংয়ের নিচে দিবে আমি যেভাবে লিখছি নিচে লিখতে হবে তোমাদের আর মাঝখানে লাগবে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু যেমন জাকিয়া এখানে এই জাকিয়া নিচে লিখতে হবে জাকিয়ার কোনো ক্রমে উপরে লেখা যাবে না যে খালি জায়গা আসে আমি উপরে লিখে ফেলো নো ইট ইজ নট পসিবল এটা লেখা সম্ভব না তাহলে চলো আমি অ্যান্ড্রোলাপটা কীভাবে লিখছি দেখো অ্যান্ড্রোলাপে আমি একটা ছক আঁকলাম ছকে প্রথম পার্টটা কী থাকে ফ্রম থাকে পরেরটা কী থাকে টু থাকে তাহলে ফ্রম মানে কি জ্যায় ছাড়ে জ্যায় ছাড়ে যেমন ফ্রম লেখে আমি কমা দিলাম তারপরে জাকিয়া সারছে সে জাকিয়া মালদিনও শুনে দিয়ে দিছি আর এরপর তুমি জাকিয়া থাকে জাকিয়া রাব্বার নাম লেখা দিতে পারে তবে আমরা এত দেওয়া দরকার নেই জাস্ট খেলে একটা স্যাম্পল বা একটা নমুনা আর তাহলে আমরা এইভাবেই লিখবো যে ফ্রম জাকিয়া যেহেতু আমি অ্যাড্রেসটা ঠিকানার উপরে দিছি মালদিনও শুনে সেহেতু এখানে মালদিনও শুনে দিলাম টু কার কাছে গেছে সাদিয়া সাদিয়া ঠিকানা আমি মিরপুর টাকা দিয়ে দিলাম বা অন্য কোনো ঠিকানা দিয়ে দিতে পারো আর পাশে কনারা তোমরা স্ট্যাম্পটা লিখে দিয়ে দিবে এভাবে যদি লেখো তাহলে পরিপূর্ণ তোমরা নম্বর পেয়ে দেবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা তোমাদের যে হোমওয়ার্কটা ছিল গত ভিডিওর মাধ্যমে দিয়েছিলাম আজকে ম্যাচিং করবা এখন ম্যাচিং করে দেখবে কার কতটুকু সঠিক হয়েছে ওকে এখানে ভুল মার্কিং করার কোনো সুযোগ নেই তবে হ্যাঁ লেটার অথবা শর্ট কোয়েশ্চেন এদিক সেদিক হতে পারে বাক্য এতে কোনো সমস্যা না তবে প্রাসঙ্গিক যেন থাকে সেই দিকে অবশ্যই কেয়ারফুল হবে যত্নমান থাকবে কিন্তু ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্কস টু আর ফলস এগুলো অবশ্যই অ্যাড টু দিয়ে ঠিক থাকতে পারে ওই জায়গায় তোমার এদিক সেদিক করার কোনো সুযোগ নেই শর্ট কোয়েশ্চেন তোমরা এদিক সেদিক করে লিখতে পারো হয়তো আমার সাথে পুরোপুরি নাও মিলতে পারে লেটারও পুরোপুরি নাও মিলতে পারে কিন্তু মূল জায়গাগুলো যেন ঠিক থাকে যেমন আমি এখানে ডিআর সাদ দিয়ে দিই তোমাকে এখন ডিআর সাদ গিয়ে লিখতে হবে যদি জাকি
সেজন্য তোমরা বাসা থাকো নিরাপদে থাকো এবং আজকের যে উত্তরটা আমরা ম্যাচিং করে দিলাম বা আমি ম্যাচিং করে দিলাম সেটার সাথে ম্যাচিং করো নিজেরা আর বেশি বেশি শেয়ার করতে বলবা নিজেরা শেয়ার করবা তোমাদের সবার দিকে বলবে শেয়ার করার জন্য এবং আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে বলবে তো সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ